Øhm, god aften. God aften. Øhm, her til aften skal vi binde en øh, reje. Øh, og det er en relativt simpel reje, som, øh, som ligner en million. <laughs> og som er bundet med de her nye... Øh, Easy Swim Legs. det er et fantastisk sejt produkt, som gør det her med at bygge øh, fede rejer meget, meget, meget nemmere. Æh, vi skal sådan set kun bruge øh, ja, fem ting ud om krogord, og noget tråd selvfølgelig. Vi skal bruge noget øh, grå belastningstråd, så skal vi bruge de her rejeben, så skal vi bruge noget pink polarrev, øh, så skal vi bruge nogle øh, pro swim shells, og noget øh, pink øh, flash doing. Godt. Lad os sådan set bare gå i gang. Den her reje, den binder vi upside down, øhm, og den kommer til at ligne, jamen, som sagt, en million. Jeg prøver at se, jeg har lige siddet og med en her, lige inden øh, jeg startede den her, for at lige være sikker på, at det, at det hele sad i skabet. Øhm, så lad os sådan set bare gå i gang. Det første, vi skal, er simpelthen lige at få noget tråd på, øh, på krogen her. Jeg binder den på en størrelse 6. Den passer rigtig, rigtig fint til den størrelse rejeskjold, der hedder øh, s- ekstra small, tror jeg. Ja, ekstra small. Øhm, så vi skal have noget tråd på, og så skal vi sådan set lige have lagt et, øh, et underlag af bly <laughs> af grå belastningstråd. Øhm, øh, non lidt wire er også rigtig, rigtig fint. Nu har jeg tilfældigvis lige lidt bly liggende, øhm, så, øh, så, så jeg, jeg bruger bly. Øhm, ja, der tager jeg bare lige sådan, øh, bare lige sådan øh, jamen, øh, tre tråde her, og så belaster jeg det på krogens overside. I kan se, at jeg har bundet den her upside down. Så det belaster jeg på krogens overside, for at sikre, at den her reje kommer til at gå rigtig i vandet. Ryk vi lige lidt længere tilbage. Det der, det er meget fint sådan der. Så kører vi lige. Grunden til, at jeg belaster den på oversiden, er som sagt, for at få regnen til at gå rigtigt. Så jeg belaster dem modsat af, hvad rygskjoldet er, fordi der, hvor rygskjoldet er ellers normalt det, som vil vende, hvad skal man sige, vil vende nedad. Så hvis ikke vi belaster den her flue rigtigt, så vil den sådan set komme til at gå omvendt i vandet. Det er et spørgsmål om, om hvad for noget, der har mest modstand i forhold til at synke og sådan nogle ting. Ja. Sådan der, så har jeg lige fået lagt noget belastningstråd ind. Så kører det. Så kører jeg et godt stykke tilbage her på, på selve krogen. Et godt stykke op i krogbøjningen her. Der skal man lige være en lille smule forsigtig, når man monterer sin krog i stikket. At man ikke lige det kigger, så jeg kører sådan lidt forsigtigt, for at man ikke lige kommer til at, at fange krogspidsen her. Så tager jeg et stykke øh, noget, noget pink polar her. Det skal vi bruge som hale. Sådan en lille bund her. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle af dækhårene ud. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem. Så jeg, øh, jeg øh, får lige det her til at virke, så piller jeg også lige noget underhulen af her. Sådan, så jeg får den helt rigtige mængde af alle de godt, jeg godt kunne tænke mig. Det her passer sådan set meget fint. Og så binder jeg sådan set bare det ind, så den kommer til at, krogen kommer til at ligge ind midt i vingen her. Så den skal ikke være alt for voldsom og ikke alt for lang. Så noget der omkring tror jeg er meget fint. Med de her nye uh, shrimp legs, der kan man simpelthen få, jamen, hvad skal man sige, relativt let til at ligne, uh, jamen, som sagt, en million. Uh, og det gør jo bestemt ikke noget. Det gør det utroligt meget nemmere at lave uh, realistiske, realistiske imitationer, hvilket jeg også synes er fremragende. Uh, for realistiske imitationer er fede. Så binder jeg lige det her fast. Og grunden til, at jeg ikke lige klipper det af, men binder det med hele vejen op, det er simpelthen, at jeg vil gerne have den her reje, den får lidt, uh, den får lidt volumen, den får lidt krop. Så der, så klipper jeg det lige af helt heroppe, sådan så at, at jeg kan få taperet fluen rigtig til hen. Godt. Sådan der, det var første etape. Så skal vi sådan set bare have bundet nogle af de her rejebind ind. Øhm, og for at de kommer til at sidde rigtigt, så skal de bindes ind på, øh, på oversiden, det vil sige på undersiden. Så jeg, nu drejer jeg lige krogen en gang her, hele vejen rundt. Og så kan I sgu da ikke se. <laughs> øhm. Så må jeg lige se, om jeg kan få bundet dem her ned, øh, uden, uden at dreje den rundt. Det ville selvfølgelig alt andet lige nok have været en lille smule nemmere, men jeg prøver lige at se, om ikke det kan lade sig gøre sådan her, sådan, så den bliver i fokus. Det smarte ved dem her er, som sagt, at, øh, at det gør det her med at få, øh, få rejeben til at sidde helt rigtigt meget, meget, meget nemmere. Jeg fester den, jeg fester den skulle lige, og så drejer jeg den op, så I kan se, at det er jeg ked af. Men sådan bliver det lige. Jeg fester den op i den ende, hvor håndtaget sidder, eller hvad vi skal kalde den der store dems, der sidder der. 
Øhm, og det er simpelthen et, et håndtag, som de der gutter fra Easy Shrimp har altså været så flink at sætte på, sådan, så man kan, sådan, så vi kan, sådan så man kan være sikker på, at det hele sidder, sådan som så man gerne vil have, inden man binder den helt ned. Så drejer vi den lige op i fokus igen. Sådan der, nu kan jeg godt se, nu har jeg bare bundet den ind herhen ved håndtaget, det kan jeg sådan set godt klippe af om lidt. Øhm, og, så, og så begynder jeg at feste resten, få resten til at sidde der, hvor jeg gerne vil have det. Det gør jeg simpelthen bare med bindetråden mellem benene her. Så trækker jeg den op, hvor jeg gerne vil have den til at sidde. Sådan der. Så mangler vi bare lige at fange den sidste lille pag, den sidste lille dims, der sidder dernede, så jeg lige har fået bundet det hele helt solidt fast. Jeg er nødt til lige at dreje den ned igen, for at få den til at sidde præcis der, hvor jeg gerne vil have den. Sådan der. Ja, jeg beklager, at I må dreje den lidt. Men øh, jeg tror, I fanger, hvad det går ud på. Sådan. Så klipper jeg lige den her af her, fordi den hænger sådan set egentlig bare af vejen nu. Godt. Så skal jeg bunde noget rib ned, og der bruger jeg bare sådan noget 0. Ja, hvad man nu lige har, men øh, 0.022 er sådan set meget fint. Øhm, og det gør jeg mellem det midterste benpar, sådan så at når jeg får den her shrimp shell på, at, øh, at der hvor min ribser starter, det er der hvor der ligesom er hakket her, ikke? så får jeg tørnet den op efter. Så, øh, så tør jeg lige den her. Binder ind her. Prøv den vinder, vi skulle lige med til, jeg har lavet dubbing -lykken. Og så binder jeg lige min tråd helt tilbage til der, hvor halen er. Og der laver jeg en dubbing -lykke. En god stor en, så jeg har masser af plads her. Der er rundt om. Strammer ned. Det er fint nok, hvis man binder den ind, sådan, så den sidder på undersiden, så er der ikke så stor sandsynlighed for, at man får fanget nogle af nogle rejbenene, når man tørner sin lykke. Så, der, så kører jeg tråden. Op igen til det midterste benpar, og så binder jeg ribben ind. Øhm, og nu er alle de her ben på plads og alt sådan noget, det er jo fantastisk i forhold til det plads. Så vi er lige en gang skål her. Ah, jeg har set konen i byen med nogle veninder, og Karl han sover, så, øh, så det er fantastisk. Så er der lige tid til at lave en strig strig video. Det må man godt lige nyde med sig selv og en, og en rum og cola. Sådan der. Binder ribben med hele vejen. Uden at fange benene selvfølgelig. Jeg begynder med at ribbe dem hele vejen op her. Og så lige for at være helt sikker på, at den aldrig, nogen, oh, for pokker, aldrig går nogen steder, så gør jeg lige sådan der. Så er den på noget fast. Godt. Jeg lægger lige noget bindetråd helt herfra til hovedet. Så skal vi sådan set bare have lavet en dubbing lykke. Med en masse af sådan noget dubbing her. Jeg bruger sådan noget glisten dub i, øh, i Flue Pink. Det er en super fed farve til det her. Det passer godt til polarreven og passer rigtig, rigtig godt til den her shrimp shell her. Øhm. Skal vi lige se, hvordan delen fungerer det her. Den der skal lige lidt væk. En rib. Sådan. Så tager jeg simpelthen bare noget af det her og lægger ind i dubbingløkken. <laughs> Uden at fange benene. Og med det. Tager jeg lidt mere her. Jeg snakker med en del folk, blandt andet på Flyfair og sådan nogle steder, som jo lige har været her i weekenden. Øhm, og øh, der er sgu rigtig, rigtig mange, som ser rigtig positivt på det, men der er også nogen, der synes, det her det er sådan lidt noget snyd og sådan nogle ting der. Altså, jeg ser det helt klart på den måde, at, øh, at jo nemmere det bliver for, øh, for folk at få, få lavet nogle flotte rejer, jo, jo, altså, jo bedre er det. Så alt det her snopperi med, at ah, så bliver det for nemt og sådan noget, det synes jeg sgu er noget... Ja. <laughs> det... Det, det er ikke noget, jeg sådan, det er ikke en, 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 et syn på fluebinding, jeg tilslutter mig. Det behøver sgu ikke nødvendigvis være svært, bare for at være svært. Altså, jeg synes bare, det er dejligt, hvis, hvis folk kan få lavet nogle, nogle fede fluer. Relativt simpelt. Det er, det, er, det er sådan, jeg ser på det. Og det her er sgu simpelt. Simpelthen bare en hale, en dubbing lykke, et rygskjold og så nogle ben. Så meget gerne ryge en dubbing klump her. Piller vi dem lige ud af. 
det gode ved de her ben er, at de er relativt stive, så, så stort set lige meget, hvad jeg foretager mig her, så, så kan man altid rette op på det senere hen. Godt, så er vi færdige med dukkenlykken. Så begynder jeg at tørne den. Vi kan se, at benene de bliver bare siddende. Her skal man selvfølgelig lige holde tungen ned i lige munden. Jeg er nødt til at dreje den lidt her, for lige at sikre mig, at alle ting sidder sådan, som jeg gerne vil have det. Så. Og så skal vi til at tørne mellem benene nu. Og der er lige det her ben tilbage, og det der ben fremad. Mens jeg tørner første tørn mellem. Nu tager jeg tørn mellem dem nærmere. Og lige den der nede på plads. Og så er næste tørn mellem de to næste benpar. Sådan. Næste tørn mellem de næste ben var. Jeg håber, I kan se nu igen. Jeg er beklager, at jeg lige måtte øh, hive det lidt op for simpelthen at kunne se. Men øh, sådan er det desværre. Sådan der. Og der er lige det benpar der tilbage. Så er du ben foran her. styr på min rib. Så kører vi ellers bare frem mod hovedet. Man kunne godt, det har valgt ikke at gøre på den her, men det ville nok se meget fint ud, hvis man lige tog en lille smule flash og lag i, i polarrevshalen der. Bare noget crystal flash i pølse eller noget i den stil, ville være fint. Sådan. Helt herop til. Binder jeg lige helt her, lige ned, helt her på hovedet. Nu ser den her jo farlig ud, sådan som den er lige nu, men jeg skal nok lige få klippet den til og få hivet dubbing ud, så alt kommer til at være i den skønneste, skønneste orden. Sådan der. Og så. Jeg skulle komme til at tørne ribben ind under dubbingen. Det prøver vi ligesom ikke, vi kan løse på en eller anden måde. <laughs> Godt. Så mangler vi sådan set bare for den her Pro Shell på her på ryggen. Når i størrelse 6, så passer den helt perfekt her til. Så den tager jeg lige, og så fixerer jeg den lige her oppe i toppen her. Jeg den ned lige der ved de der rejbin. De her, de ser rigtig, rigtig fint ud på fluen. Øhm, når den sidder i boksen og sidder i stikket. Men det som sådan nogle her kan, de her de er nogle ret bløde. Men det som sådan nogle her, eller sådan nogle reje, hvad skal man sige, det er jo i virkeligheden rejehalen der, som sidder foran op i kroget. Det som den ellers kan, det er, den øh, skal man som udgangspunkt sørge for ikke at lave i for stivt et materiale, for ellers så sker der det, at lige snart man trækker i fluen, så kommer de her til at vippe op, og de får altså fluen til at gå opad, så hvis man laver dem her i for stivt et materiale, så får man faktisk en reje, en reje popper, og det er, ikke, det, er, det er sgu ikke noget, jeg har en helt stor fidus til en reje popper. Så lægger jeg rejeskjoldet ned her. Tørner min rib henover. Der var jeg gerne have det. Få lige nogle tørn her mellem benene. Som sagt, vi binder ned og klipper af og laver en whip finish. Klipper tråden af, og så er den her sådan set mere eller mindre færdig. Øhm, nu tager jeg den lige ud i stikket, og så præparerer jeg den lige en lille smule, og så sætter jeg den i igen, sådan så I kan se præcis, hvordan og hvorledes det hele kommer til at se ud, når man er færdig med det her. Øhm, fordi det, som er tricket, det er, at øh, nu har vi jo sådan set en, en ret flot rej allerede på nuværende tidspunkt. Øhm, men, øh, men, øh, men jeg skal lige have klippet benene lidt til og sådan noget, og hvis I vil se, hvordan og hvorledes præcis den her den ser ud som, øh, som færdig, så skal I kigge på det første billede, som, øh, som er altså ikonet af selve fluen. Men sværere er det sådan set egentlig ikke, så skal regnen lige have nogle, øh, nogle, øh, nogle farver med, med en sprittus, men altså fire materialer, og så er man sådan set flyvende i forhold til at lave nogle super, super vildrejer, som ser op hammerne godt ud, øh, både i stikket i boksen, og jeg er sikker på, at de også ser godt ud i vandet. 
Så altså, der er fanget rigtig mange rejer gennem tiden på sådan noget kern, leo shrimp og øh, honey shrimp og sådan nogle ting. Og det her det er jo sådan set bare, hvad skal man sige, den ultra, ultra nemme måde at gøre det på. Øhm, som sagt, lige give, øh, lige give benene et par, et par øh, streg med en øh, sprittus. Øhm, eventuelt, hvis man, øh, hvis man gerne vil have, at øjnene, øjnene her på det her rygskjold, de skal, de skal stå en lille smule mere frem, så lige give dem en lille klat, øh, lille klat uv øh, Og så samtidig måske lige klippe de her ben en lille smule til her. Øh, så det forreste, det ikke skal være helt så langt. Det, skal, det, bagerste, det næste skal heller ikke være helt så langt. Og så de to bagerste der, de er, sådan set, de er sådan set lidt længere. Så får man også en fin tapering på sine på sin ben. Og så kører det sådan set. Så er den færdig. Et styks, hvad skal vi kalde den? Easy Pro. Øh, easy Pro. <laughs> Honey shrimp i pink, eller et eller andet i den stil. Super, super nemt, og de her rejeben, de er bare, jamen, det kan ikke beskrives, så fede de her. Jeg har lavet et fuldstændig færdigt øh, sæt materialer inde på, øh, på blue.media, så det er sådan set bare at gå ind på blue.media under, øh, under materialesæt, øh, og så kan man sådan set bare putte de fire ting, øh, plus krogene, som den her flue er lavet af, ned i kurven. Det er ikke engang så voldsomt. Øh, en pris, det kommer til at koste, og så er man altså klar til at lave øh, helt perfekte rejer. Hvis nu man synes, den her er rigtig fed, men man hellere vil have den i natur, så har jeg selvfølgelig også lige lavet sådan en, jeg gider ikke lave en video øh, mere af at nøjagtigt den samme flue, bare i en anden farve. Men I kan lige se den her. Øh, sådan her ser den ud i, øh, i, i tan. Øh, der har jeg brugt en lidt anden materiale. Jeg har brugt noget Steve Farablend til, øh, til halen. Øh, og den her, den kommer også til at ligge som en, øh, som en, øh, en hvad skal man sige, en færdig, øh, et færdig øh, sæt inden under, inden under materialesæt. Også en super, super flot flue. Igen, jeg mangler lige at få givet den her nogle, øh, nogle farver med sådan en sprittus. Jeg har en liggende, der har fået noget, noget farve med sprittus, så jeg kan se effekten. Den ser, ser sådan her ud. Jeg kan godt se, at, at benene faktisk ser super, super cool ud. Øhm, ja, der er også en i orange, der var, det var gjort på. Der var det måske lidt nemmere at se, så jeg kan finde den. Her over i bunken af ting, så er det kunne jeg sgu ikke lige. Nå, men, øh, men det var ordene. Easy Pro Honey Shrimp. Lad os kalde den det. Det var ordene. Tak. Hej.